Oui, elle ne l'est pas. Si vous êtes venu ici parce que le titre vous a énervé, vous êtes au bon endroit. Si c'est parce que, comme moi, la fin vous a un peu sorti du film, vous êtes aussi au bon endroit. Et si vous n'avez pas aimé le film ou que vous ne l'avez pas vu et que vous cherchez juste des arguments pour le descendre, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que c'est pour moi un très bon film. Son ambiance, ses dialogues, ses situations. Rien dans ce film ne pourra vous laisser indifférent. Et pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a une incohérence dans un film que ça le rend mauvais. Mon Disney préféré est Atlantide et il est bourré d'incohérences. Allez, petit résumé pour les deux du fond. Seven, c'est réalisé par David Fincher et ça raconte l'histoire de deux inspecteurs. David Mills, joué par Brad Pitt, et William Somerset, joué par Morgan Freeman. Qui, bon, évidemment, toute cette vidéo contient du spoil. Qui, disais-je, vont enquêter sur une série de meurtres. Très vite, ils vont se rendre compte que ces meurtres sont liés aux sept péchés capitaux. A commencer par la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure et l'orgueil. Et sont tous liés à un certain John Doe. A l'attention de tous les électeurs, John Doe est un gars très gentil. Après avoir commencé à se rapprocher de son identité, il le voit finalement arriver au commissariat pour se rendre. Je vais la prendre, ma retraite, Inspecteur Sans blague. Inspecteur Vous me cherchez, n'est-ce pas Le voilà. Bouge pas tu bouges pas, compris Un plafond Écartez-vous, s'il vous plaît Je t'équipe la vente Je vous connais. Il ne désire donner des aveux qu'à l'unique condition que les deux inspecteurs l'accompagnent dans le désert. Ces derniers acceptent avec réticence de s'y rendre, et durant le trajet, John Doe... Oh, et John Doe est un gars très gentil. ...donne les raisons de ses premiers actes. On y reviendra. Une fois arrivé sur place, il annonce qu'il a tué la femme de Mills parce qu'il enviait la vie de l'inspecteur, que l'enviait son péché et que Mills, en le tuant de colère, finira par achever son œuvre. Sept péchés, sept morts. Un film qui a marqué des esprits et dont l'aspect culte augmente de plus en plus chaque année. Alors qu'est-ce qui coince pour moi dans cette fin Pour analyser cela, je vais d'abord devoir poser cette question. Qu'est-ce qui nous passionne dans les tueurs en série Pourquoi, malgré l'horreur, sommes-nous attirés par leurs actes et leurs raisons Je vais me concentrer sur l'une de ces raisons. L'intérêt pour les signatures des tueurs. Et dans le cas des films, car il n'en change jamais vraiment, des modus operandi. La signature du tueur dans un film, c'est ce qui nous maintient en éveil, ce qui nous fait dire qu'on se rapproche du coupable, ou tout du moins de la fin du film. Ici, la signature du tueur peut être résumée par ce propos qu'il tient dans la voiture. Oui, je mets la VF parce que je préfère le jeu d'acteur de Bernard Allen à celui de Kevin Spacey. Petite astuce, quand vous comptez voir un film en VF avec un puriste de la VO, apprenez les noms des comédiens du doublage et dites-lui que vous préférez largement le jeu d'acteur du ou de la comédienne française. Ses dents vont grincer, mais vu qu'en général un proveo sort l'argument du jeu d'acteur, il ne pourra lutter. Attention, ça ne marche pas avec toutes les VF ni avec tous les comédiens, loin de là. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et elle ne m'aimait pas et elle m'a quitté et elle m'a même pas dit au revoir. Bref, reprenons avec la signature. Innocent. C'est supposé être drôle, un obèse répugnant, une créature qui pouvait à peine se tenir debout. Si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Après lui, je suis passé à l'avocat. Vous avez dû secrètement me remercier de m'en être occupé. Cet homme a consacré sa vie à faire de l'argent en mentant. Il a menti pour assouvir son vice. Grâce à lui, les violeurs et les meurtriers courent les rues. Les meurtriers Une femme. Les meurtriers comme toi je... Une femme Si l'aide intérieurement qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre si elle n'était pas belle extérieurement. Un, un dealer de drogue, un dealer et pédéraste de surcroît. Sans oublier la prostituée qui transmet autour d'elle les maladies. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents. Bref, récapitulons. Le premier, mort à cause de son obésité morbide. L'avocat, mort à cause de son avarice. Le dealer, mort à cause de sa paresse. Et ainsi de suite jusqu'à Tracy, la femme de Mills morte à cause de... Euh, à cause de... Euh, la faute de quelqu'un d'autre Et voilà où le film coince. Par la suite, concernant la mort par la colère, ce n'est pas très clair entre qui en meurt réellement. John Doe physiquement, Mills mentalement. Dans le deuxième cas, Doe considère-t-il Mills comme un rebut le tueur dit que ses morts seront l'accomplissement de son œuvre. Mais perso, je serai journaliste dans cet univers, je mettrai le doigt sur tous ses problèmes. Et adieu l'œuvre de John Doe. John Doe n'est pas gentil ah Bon, encore pour ce dernier point, c'est intéressant parce que c'est sujet à débat. Mais pour le premier, 
Dans les faits, il semblerait que la fin n'était pas écrite, jusque peu avant le début du tournage, et a encore été changée après les premières projections de test. Et oui, difficile de trouver une mort par envie ou une mort par colère, à part une veine qui éclate sous la pression. On pourra même dire qu'heureusement pour le scénario que John Doe a croisé le chemin de Mills, parce que contrairement aux autres meurtres et à ce qu'on nous a vendu de lui, il n'avait vraiment pas l'air très préparé pour affronter ses points problématiques. Pour ma part, pour que ce soit cohérent, il aurait fallu que John Doe insiste bien plus sur son côté pêcheur en se mettant dans son discours au même niveau que ses précédentes victimes. Que depuis très longtemps, il rêve d'une vie normale mais se sait être un rebut. Ce sera comme s'il se tuait lui-même dans la foulée. Meurtre du fait de l'envie et de la colère effectuée au même moment. Ça n'aurait pas tout réglé, puisque dans tous les cas, la mort de Tracy resterait la mort de trop, la huitième mort. Mais ça aurait été bien plus satisfaisant pour moi, car avec le dialogue actuel du film, au final, John Doe m'apparaît juste comme une andouille incohérente avec elle-même qui ne parvient finalement pas à posséder jusqu'au bout ce qui fait le sel d'un tueur en série, une signature. Bien entendu, c'est sujet à débat, et je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une excellente nuit, parce que j'avais envie de le faire. John Doe est votre papa. Tout ce qu'il fait est juste. John Doe est votre papa.